超借金大国日本無責任な政治家や国民だらけの日本そしてリーダー不在の日本あなたは今の日本を危ないと感じたことはありませんか日本を再興しようこの日本を変える主役はあなたです田中康雄が多彩なゲストとともに希望ある明日の日本最高へのシーズをプレゼントこの種を育むのはあなたお待たせをいたしました田中康雄の日本最高日本最高へのシーズンの時間がやってまいりました、えー、繰り返し申し上げておりますがいかに空前絶後な規模であっても例えば航空機事故あるいは列車事故というものはそれは一定の場所一定の時間そして一定の社会グループに被害はとどまりますしかしながらですね原子力の発電原子力発電所の事故というものは社会的にも地理的にも時間的にもさらにはですね陸上、海上、空中、地中、海中と際限なくですねそしてこれはですね被害が拡大していくというものなのではないかと思いますまさに日本は津波と地震の被害国でありますが同時に国民に対しても世界に対しても原発という放射能によって最大の加害国になりそしてその私たちの領土というものは放射能に汚染なのではなく放射能にいわば占領されているのではないかと思います。本日はですね私が以前からそのお書きになっているものにですね、活目させられている武田常康さんにお越しをいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。えー、武田さんは大変に生きえのですね、学者でいらっしゃいます。法学部だったんだけども、はい、環境学を勉強され、はい。あの法学部の中にですね自然、うん、自然科学の研究室がありまして、あの最初そういうつもりじゃなかったんですけど、そっちにはまり込んでしまって、えー、結局そっちの税務を取ってですね、えー、法学部卒業なんですが、うん、あの。まあ、環境論専攻ということになりましてまあそんなご縁がありましてもう当時からですね原子力政策エネルギー政策それからあのちょうどですね卒業した後にはこの JCO の東海村の臨海事故がありましてそういうところのね放射能の汚染調査なんかをまあ先生のお手伝いをするような形で参加していましたので非常にですねあの原発の問題というのはいつも気になっておりました。それででこのの武田さんがですねまだ出来たてのほやほやですが、原発はなぜ日本にふさわしくないのかという本をですね、はい、小学館から出しになりました、はい。私も早速拝見させていただいて、もう大変に素晴らしい。でもでも一般的にはですね、武田さんをご存知の方は、いや武田さんは保守の論客なんだと、はい、そして明治天皇の,<笑>のまあやしゃごなんだと、そういう人は普通は原発の安全性こそ主張するんだろうと。はいこれがなんか日本の今までこう不毛な人間論的な論壇の認識ですよね,ですね。これはですね、本当に日本にとって不幸なことだと思ってるんですけども、要はあの大体もあの。革新派が反,、えー、反原発を語り、はい、で保守派は原発推進を語るのはもう出来上がっててですね、うんこ,えー、この構造がぶれることはなかったんですね、うん、でもあの革新派がですねあの原発を反対するというのは非常にちょっと分かりやすくてその反核から反原発って非常に分かりやすい構造があるんですよ、うんうんね、それに対してあの保守派がなぜ原発を推進するかというと実はあんまり理由がなくてですね、うん、あの無理やりあの何があるんですかっていろいろ聞いてみると出てくるのは核武装の可能性とかそういう話になってくるんですね。つまり原発で技術を高めないと核兵器は作れないよとおっしゃってたと。で僕はその場ですかさず言うのは言っていますけどもそのアメリカも原発が一機もない時代に核兵器作って実際行使までして中国も原発一機もない時代に核兵器を配備してるわけですよね。ですから原発と核配備というのは直接は関係ないのでその原発というのはその日本のエネルギー政策の根幹ですからそういうものと絡めて語るべきじゃないんじゃないかというと結局何も言えなくなっちゃうという。
、でその上でなおもあの原発を推進する理由があるんですかっていうと、うん、結局は例えば共産党であるとか、うんえー、旧社会党が、えー、散々反原,あの反原発を語ってきてそれに同調するのがなんか胸くそ悪いみたいな話なんですよ、うん、要は。保守の固権に関わると思ったんですよ。でけ結局理由がないんですよねだけどその一方でその、まあ、原発の人たちというのは、はい、エネルギーというのは食料自給率と同様に自前で整備しなきゃいかんのだとよく言ってましたよね結局そのあの分散することによってリスクが、うん、あの分けられるというそれで原発を持つことによってエネルギー、えー、安全保障が賄えるという話をするんですけども、うん、これもおかしい話です。であの安定した、はいあのいいものに対してですね、うん、あの分,分散していくのはいいですけども、はい、危険で危なくてコストがかかるものに対して分散するっていうのは、うん、これはエネルギー安全保障を高めたことにならないので。原発ってもともとその原発を稼働させる燃料はウランだけども、はいウランですね、日本はウランの資源立国でもないですよね。はい、ないですねあの一部あるんですけども、はい、掘ってみてあの濃度が薄くてお金がかかりすぎてやめたんですね。うんはいですからだから結局ウランをよそから持ってこなきゃいけない、はい、そうですとその自給率エネルギーは、うん、国家安全保障の根幹だというけどもともとどっかの国に頭を下げて持ってこなきゃ、はい、<笑>そもそも原発が動かんと。そうなんですでその石油に依存する率を下げたいということなんでしょうけども結局はあの原発っていうのはその原子炉の中では石油を使ってませんけども、はい、ウランを掘る段階それから濃縮する段階生成する段階、はい、えあのえそれそれから原発を建てる段階とか、もうすべての工程がですね、石油を使ってるんですよ。そうですね。<笑>ですから、石油が入らなくなったら、あの火力発電所だけじゃなくて、原発も動かないんで。で、結局は石油文明の枠の中の一つでしかないということなんですね。なるほど。はいだからまあクリーンエネルギーとしたけどもまあその他語られてるこれからまあ日本はね火山立国だから地熱発電をするとかいう方法もあるかもだけどそれとは全然、はい、でも全然話が違うと思うんですじゃないよねってあのもともとですねその人間ってあの人力から始まって蓄力になってでその産業革命の時にですねその石炭文明を作り上げたところいきなり大きく人間を飛躍したわけですよねでなぜ石炭文明が成立したかというと牛を使って石炭を掘ってたのであれば所詮蓄力文明の範囲内でしかないんですよ石炭を使うことによってより多くの石炭を掘れて石炭文明ができた蓄力炭家畜力ですねそうですね家畜の力ですねで,で,でそれが石炭から今度石油文明になったというのはこの石油を使って石油を掘れるようになったから石油文明が成立したわけで,でなんか石油文明の先に原子力文明があるという人いるんですけどそれあのウランを石油で掘っている時点でもうあの原子力文明の手をなさないんですよね。まあ、あの冒頭、私が申し上げそしてそれはあの実はこちらの本の中にもですねお書きなんですがちょっと本の中の図面を拝借しましてこれはですね第一原発の事故の後放射能の汚染地図とまあ黒いところが特に濃度が放射能のモニタリングで高い、ね、特にこういうところが非常に、まあ、この辺が、まあ、原発周辺でありますね、はい、で北西の方にまに、あ、この飯舘村というのは非常に有名になりましたけれども、はい、こう見ると、この同心円状に広がっているとは限らずにです、ねはい、その時の風向であるとか、まあ、雨が降った、降らない、そういった要素によってです、ね、相当このまばらな汚染地図ができているわけです。うんうん、これはもうあの私の恩師の,です、ねはい、あの藤田裕子先生が、慶応の,の,の私の恩師ですけれども、はいあのえー、と占領を持って走り回ってですね作った地図なんですね。だからいや私はよく南相馬市に今あの行ってるな皆さんもご存知かもしれない。南相馬はね。20キロ圏内は入っちゃいけません。20キロから30キロは住んでいいけど、はい、弱者のための病院や学校を開かないと、何かあればすぐ逃げろってこと、はい、全然このむしろ福島市の半分なんですよね,そすね。そうなんですよ。ですから本来であればあのスピーディーというね放射線の、はい、あの汚染の、えーえー、広がり具合を示す速報がありましたけども、はい、あれはあのなん何のために整備をしていたのかって本当甚だ疑問でして、ね、あの全部終わった後で発表する。意味がないんですよねですからやっぱこういうあの必ずしも同心円状に行くわけではないのでどういう風向きでどういう気象条件かということであの事前にですね危険を
避けられるはずのものだったわけですからですからまあこういう汚染地図を見せられるといよいよそういうあの汚染の拡大の予測がですねあのリアルタイムであの知らされるというのがどれだけ重要なことかというか分かりますね、まあ、そのスピーディーの内容というものを国民に自分は知っていながら明かさなかったという点は今後枝野さんや細野さん、はい、いや替田さんはですね大きく問われるようになるのかと思いますが、はい、もう一つこれも私は衝撃的な、はいはい、あの話だったんですが先ほどの汚染地図はですね、うん、あの事故が起きた事故現場周辺の汚染でしたね、はい、でも今お見せしているのはこれはであの事故が起きていない場合通常の原発の運転にあたってですね原発労働者がどれだけの被爆をしているかということを示した表なんですねで、はい、上の方の表はですね、はい、あの総被爆線量と言いまして、はい、これ1年ごとのこれグラフなんですけども、はい、あの上の方の薄い色がこう社員外で下は社員ですね。うん要するに電力会社の社員,電力会社の社員ですね。上の方は下請けだったり孫請けだったり。ひどいのないと引き孫を受けだったりするわけなんですけどもまあこれあの年によって相当ばらつきがありますけども例えばあの地震があって何機も同時に止まったりするとその復旧のためにあの作業が入るとまあ基本的に原発っていうのは1年間動かしっぱなしにして1年に一度定期点検に入るわけなんですけどもまあその時にあのまあ作業員たちが近づいていって作業をする前段階にですねその生身の人間がその雑巾で放射能を拭くという除染という作業が入るんですね。いやそれもこの本で改めて私は知ったんですが、はい、定期点検すると、はい、でも定期点検に社員とかが入る前に、はい、技術者ではないような人が、はい、その前のお掃除に入ってるそうなんですでこれ見るとですねこれは下の表は労働者数を示しているんですけども、はい、で下の黒いところが社員の数で上があの社員外の、えーえー、と電力会社の社員でない作業員の人数なんですけどこれ見るとちょっと上の表と比較するとですね社員の被爆の率がちょっと低すぎる気がしますよね。そうで,すね、ですからこれを見るとですね結局社員はあまり危険な作業に従事をしないとで社員外に特に被爆をするような仕事を割り当てているということが分かりますでもこの方たちもまさに日本で税金を払っている人ですから、はい、すこれだけでも原発は安全だとは言えないと。はいはいこれあの僕,僕が一番ですね原発が良くないと言ってる理由がですね、うんはい、その大学,大学生の時に横浜駅の周辺に、うん、あの横浜駅とかあと寿町っていうその、はいい,ね、いわゆる土屋街というところがあるんですけども、えーまあ、公安労働者を手配するというような趣旨で、うん、あ,のあったところなんで、まあ、日,雇日雇いの労働者をこう、えー、確保するためにですね手配士が来るような場所なんですけども、うん、そういうところでですね1日3万円という日給でですね、はい、あの原発に仕事に行かないかという話をする手配師がいるんですね。はい、でそれでどういう仕事をするかというとこの雑巾がけをする作業だったりするんですけども、うんまあ、長くても1日30分程度で短いと5分とかですからあの、うん線量計をつけてですね、うん、それがピーってなるまで雑巾がけをしなさいということのようなんですね、はいはい、ですから彼らの仕事のノルマっていうのは被爆なんですよ、うん、で大体の5分働いて3万円なんてちょっとおかしいですよね、うん、普通そういうおいしい仕事はないはずなんですけども、うん、どうせ君たち金がないんだろうというような感じでいい仕事があるからといってですねこの札束で頬を撫でるような方法でですねそういう人たちを連れていくとでまあ1か月が大体満期なんですけどもそれでもボロボロになって帰ってくる人がいるとだもちろんその,その場でそ,、ま、そのくらいであってもまさにその、はい、まあ下月髪が抜けるじゃないですけども非常な、はい。延長をきたすさすがに髪が抜けるほどまではいかないそうなんですけども、うん、例えば寝つきが悪くなったり寝汗が出るようになったり、うん、なんか体力が落ちたりとかそういうのは皆さんよくおっしゃるんですね、うん、いや今回も、まあはい、今の横浜の寿署は、まあ、東京でいうと日本包み、えー、涙橋あるいは大阪でいうと西成愛林地区、はいはい、愛林地区でも宮城県で、はい、あの建設工事の仕事だよって、はいありましたね、つまりあの、はい、ハローワークという国の機関で言われて行ってみたら、はい、副
島のこの場所に連れてかれたというのが報じられてましたけど、はいはい、そうですねひどい話だと思う私もびっくりしましたけどもいや,やっぱりそういうふうにしてですねその原発の安全を確保するために一定の労働者が死んでいかなくてはいけないと、はい、であの低線量の被爆がですねどのぐらい体に影響を与えるかというのはちょっとこれ難しくてで私あのあのイラクにですねあのイラク戦争直前に行きましてあの湾岸戦争での劣化ウラン弾による放射能の汚染の実態を調査してきたんですね。うん、そしてびっくりしたんですけども、あの。まあ、湾岸戦争の時に、はい、そ,その時が12年後だったんですけども、はい、その最初の何年間か、まあそのえー、対戦車砲にです、ねうん、劣化ウランを練り込んでこう撃つとです、ねうん、このどんなに10センチ、15センチの厚さの鉄板を突き抜けるんですね、うんうん、これがもう劣化ウラン弾の特徴なんですけども、うん、その代わりあのウラン、えー、2、3、8つまり劣化ウランの粉が飛び散るとでそれが空気に、えー、拡散していって地中に刺さったら今度、まあ、ウランは金属ですから水に溶けていくとでその時から数年は何の影響も出ないんですけども、はい、5年以上経ってから徐々に子どもたちに影響が出始めまして、うん、12年後の僕が行った時にはあの既経時の出生率が 6% という。普通既経児100人のうち6人が既経児というのはちょっと尋常な数ではないんですね。うん、で小児がんの、えっとえー、発生率が10倍以上になっているというですからその低放射線を浴び続けた時のリスクというのはすぐに健康被害が出ないから怖いわけであって10年後に生まれた子どもに影響が出るという、うん、そういうことを考えますとそのなんかあの、えーとこの放射線は直ちに健康被害は出ませんみたいな言い方がよくされましたけど、まあ、官房長官は今のところは大丈夫っていつも言ってますけど、はいね、だから怖いわけであの僕よくあの例,に例に挙げるのはタバコなんですけどもタバコって例えば今日一日3箱吸ったからって急になんか病気になるわけじゃないじゃないですかそれを5年10年20年で吸い続けた時にどうなるかが問題なわけでしてなるほどしかもまあその同じに扱えるかどうかあの例えばアスベストとかね、はいはい、トンネル人ンっていうのも目に見えない、うんうん、インビジブルなもので,で、ね、でも体に入ると体の中で何か逆に増殖炉のようになっていくと、はいね、放射能もある意味では、はい、そういう形ですね目にも見えない匂いもないですし何か刺激もないわけですから、うん、ですからそういうものをずっと浴び続けるというかどうなるかというのは、うん、あの非常に怖くて例えばあのがんになる率が 0.1% 上がるだけですよみたいな説明もあるんですけど、はいはいはい、それあの10人のうちの 0.1% は大したいことないですけど100万人に対しての 0.1% って言うと急に人数が増えるんですよね。ですからこれが低放射線の被爆による恐ろしさというのはそういうところなんですよ。でそのじゃあ100万人のうちの誰がその一人に入るかは分からないわけでして。だからあのまあ武田さんは本の中でもその災害は通常復興することはできるけど原発災害は核汚染地域を閉鎖するほかないと、はい。はいでも日本はやっぱりそういうことを言うと逆にトラブルに混乱すると思って、はいね、みんな曖昧に問題先送りをしちゃってんですよね,です,ねですからやっぱりダメなものはちゃんとダメだっていう勇気は必要だと思うんですよ例えばチェルノブイリの場合でもですねまああのチェルノブイリに対してまだ十分の一程度という報道ですけれどもそれでも十分の一というのはとんでもない数でしてあの広島型原爆にするとだいたい50発分ぐらいに該当するのが現在の,あの福島の状況なんですねですからあの福島原発の上に広島型原爆を50個落としたぐらいの放射線放射能汚染地帯になっているわけなんですよで現にチェルノブイリは30キロ圏内はもう向こう何万年も人が入れないと言われているわけでしてまあ日本の場合は十分の一ということもありますので、30キロという広い範囲ではないにせよ、結構近いところのそれそれなりの広さはですね、多分本当1万年2万年という単位で閉鎖をしないといけないという方もほぼ明確なんですね。まあ今渋谷のアップルリンクというところであるいは全国でも展開してますけど、あの、はいえー、10万年後の安全というフィンランドですか、はいはい、その核の物質を、ねはい、だけど10万年後に果たしてそこに書いてある危ない入っちゃいけないっていうのを。はい10万年後の人が読めるんだろうかと<笑>もしかしたらわすごいなんかピラミッドのかインカの宝石でもあるんじゃないかと思ってあげちゃうんじゃないかという、はいね、あのドキュメンタリーが流れてますけど、はい、10万年後に英語が存在しているかどうかもわからないですね。うん
、でしかもその 10, 10万年間保管しなきゃいけないものですから、うん、もう僕はもう原子力というのは人類がもう手をつけてはいけないものだったんじゃないかなと思ってます、うんまあ、武田さんがおっしゃってるのはまさにその保守っていうのは何かイデオロギーじゃなくて、はい、その地域社会や家族であったり歴史であったり文化と、はい、やっぱそれを超えた存在はい、の箱を開けちゃってんじゃないのか。本当そうですね。やっぱ親子三代で、うん、あの責任取れないようなものはおよそ人間が触っちゃいけないものだと思います。うん、その一万年十万年経費一体誰が払うんだって話で、うん、子孫にそれだけのツケを回していかなきゃいけないわけですよね。うんえー、だからこそその保守こそむしろイデオロギーじゃない、はい、原発じゃない。はい原発は違うよと言わないといけないと、はい、い本当そうですねあの美しい日本の将来を考えれば考えるほど、うんうん、あの原発は日本にはふさわしくないと思います、うん、でまあもう一個この同じく原発というのは実はまあ効率が良いとよく言う人たちがいますけど、はい、そうではないよというのがこの図表が示していると思います,す、ね、これはですねまあ朝は電力需要が低いですから、はい、まあこれだけ低いんですけどもまあ昼になって会社が始まってと急に電力需要が高くなってきます、うんうんはいでまあ、ピークはこの辺ですね、うん、それで大体夕方になって会社が終わって工場が終わるとどんどん下がって、うん、これをまあ365日繰り返しているわけなんですけども、うん、この原子力発電というのはこれ見て分かる通り出力の変更がないんですね、うん、これなぜこういうことになっているかというとあの火力発電というのはその日のうちに立ち上げて止めることができるんですけども原発は止めるのに1週間かかるんで「はい立ち上げます」って言って1週間後に立ち上がったんじゃ意味ないんで,、うん、でしかも出力調整は非常に危険を伴います。はい、あのチェルの部位でもあの止めようとした時に爆発事故を起こしたものでした、うんうん、ですから原子力発電というのは一度火を入れると1年間同じ出力で運転し続けるしかないとすると夜間のベース電源にしかならないんですね、うん、ということはおのずと設備利用率は高くなります通常だと 80% ぐらい、うん、まあ最近はですねあの地震とかでだいぶあの率が下がってきてるのはあるんですけど通常だと 80% つきっぱなしそれに対して火力発電は夜ほとんど止まってるわけですね昼間しかつけてない水力に至ってはもう昼間の,あの何時間かしかつけてないということになりますそうすると火力発電の設備利用率はだいたい 50% 前後になりますしでこの水力発電に至っては2割とか3割としか使ってないということになるんですね。ですまあ、つまりこの用水とというところはそのよく山の中にありますけども、えーねはいえー、夜の時間に一回あの、はい、組み上げておいて、はい、ピークの時に使うと。<笑>これも一歩よくよく考えるとですねこの用水発電所を作ることによって原発がより多く作れるという<笑>要するに夜の原発の電気の捨て場あそういうことかつまりここの夜間の最小電力のところまでしか原発が作れないんですね、はい、だから日本中の電力会社は夜の安い電気でお湯を沸かそうということをやってて夜間の電力を上げるそうすると上がったボトムアップした分だけ原発が作れるんです電気は捨てられないので作った瞬間に消費しなきゃいけない。だから用水発電所を作るんです。これ電気の捨て場なんですね。これは。いや僕はあの節電節電ってのもね、はい、というけどまあもっと今日このせば朝日新聞はあの<笑>毎日新聞はあの春なんで朝日新聞が今年は高校野球は秋にしましょうとか、はい<笑>い,やね、いやあるいは秋は学校が始まるよってんだったら、はい、じゃあちょっと阪神球団巨人球団にお願いして、はい、いや早朝野球か。はいナイターにしようよと、二時から四時の間、十二時から四時はやめようよと。<笑>そうですね、もう本当におっしゃる通りでして、だいたいあの年間の最大電力を迎える瞬間っていうのは、もう甲子園のいいとこでも決勝とかその前ぐらいのいい時にですね、<笑>うん、もうのお昼後のその一番の時間に迎えるんですよね。ですからちょっとずらすだけでもだいぶ違うと思うんですけどね。これあのなんか東北電力はその、まあ、電力は蓄電,で蓄電する機械をつけるとか言ってますけど、はい、なかなか関西電力や東京電力は、はい、や中部電力は言ってないですけどね,ねあの蓄電自体がやはりものすごく効率が悪くてですね<笑>例えば車のバッテリーとか家の電気程度ならばいいんですけども100万キロワット1000万キロワットのものを貯めておこうとするとこれはものすごいやっぱりあの、えー、効率が悪くなるんですね。で、うんうん、ですからそそれを考えるとそこまのの原発の気分を賄うような蓄電というのは基本的にはできないですね。はあ、でもまあこうやって節電節電つってると逆にあれですよね。節電してても工場だけじゃなくて商店も来るってことになるとデフレスパイラルのように電力会社は収入がもっと減ってっちゃうっていう,<笑>う、ね、ような話ですが、はい、同時に一方でいやだからもうこれだけの話をお聞きになってイデオロギーに関係なく原発違うなと思ってらっしゃると思うんですがでもさはさりとて電力が原発がなかったら
足りねえんじゃねえのと、はい、いやと風力太陽光だけじゃ無理だし地熱だってこれから電子発電所作るの大変だとオーランチオキトリウムのようなもうから石油作るなんてまだ先だろうと、はい、ところこれに関してもですねなんと武田さんのこのもう大変どうもくかつもくのデータ、はい、これはですねあの全部あの政府が公に公表したデータなんですけれども、はいね、これは武田さんのすごいのは、ですねいわゆる反原発派の方の資料だと、向こう側に突っ込まれちゃうとそうですね、なのであの、政府とか電力会社が出してるでだって、電気事業連合会が編纂した電気事業便乱というのをもとにそうです、ねはい、これによると、ですね、はい、この,この、えっと、グラフの一番右のえー、ところに 2.37 と書いてあります。これが日本の、はいうん、要するに電気事業者が持っている設、うん、あの発電設備容量の総合計が 2.37 億キロワット、うん、で,で,ですね。であのこれでまあ火力、えー、原子力が 0.49 つまり4900万キロワットあるんですね。で火力は 1.43 水力が 0.45 で一番これ最新の平成22年えー、のえー、と平成21年ですね。年2009年の年間最大電力需要が8月7日だったんですが、まあ、夏だからやっぱそういう高校野球だったんですね。はい 1.59 だったんですね。ということはすなわち、えっと、1億5900万キロワット,キロワットですね。ということは原発を一機も動かしていなくても、はい、原発30機分ぐらい余裕があったということなんです,すなわち水もう原発はもう横に置いときましょうと、はい、水力と火力だけで1億8800万キロワットを供給できるんだと、はい、そうですねでそれに対してそのに平成21年に最も電力を使った日が8月7日で,、はいではい、この日が1億5900万キロワットです。まあ、ということは、はい、2900万キロワットも、はいピーク時でも余裕があったってことですね。つまり原発五十基を止めていても、原発三十基分余裕があるんです。まあ、もちろん燃料は投入しなきゃいけないですけども。ですから、原発を止めたら電力不足が起きるというのは、これはトリックですね。せ、せ、あの、要するに設備稼働率が三十パーセントというところで言われてますけれども。実際には火力、水力ほとんど動いてないんですから、これを動かせば賄えてしまうと。なるほど。はい、いあの、計画停電ならぬ無計画停電と言われた時にも、一体どこの水力。火力や火力が地震で被害を受けて稼働できないからどこがこうでどのくらいしか供給できないっていうのはちょっとも示さないで,そうです、ね、足りないから止めますよという、はい、脅しのような説教ボートのような。あのダウンしたから電気が足りなくなったわけで、はい、原発がゆえにあの電気が足りなくなったんじゃないんですね。でもこうしたことがですねなかなかあのインターネット上実は武田さんと知り合ったのも私は地震の直後に武田さんが、はいえー、ツイッターでお書きになってるのを私はちょうど病院にいて知って、はい、あのそれをリツイートして、はいはい、そしたら武田さんが私をフォローしてくださって、はいはい、そこから付き合いが始まったという形ですけれども<笑>、ね、まさに大物文字のメディアではないところでですね皆さんがリテラシーを持つと、えー、目から鱗のことがですね思うだけだって実際に行動できると思います武田さんはある意味では私は机上の空論ではなくですねアンガージュマン社会で活動しながらそして新しいものを示すという方ではないかと思います本日は武田常康さんにお越しをいただき日本最高をお届けをいたしましたどうもありがとうございましたありがとうございました日本の借金は1000兆円を超え今も増え続けていますこのままではあなたの子供や孫未来の子孫にまでこの借金を背負い込まさることになります共に立ち上がりましょう日本最高の主役はあなたですあなたの一票で日本が変わる。